ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് വർഷമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളാകുന്നില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ആദ്യം പെൺകുട്ടിയുടെ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് ആകാനുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു ആറ് മാസമായിട്ടും ആ കുട്ടി കൺസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികളാകുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജപരിശോധന പലപ്പോഴും നടത്തുക ബീജപരിശോധന നടത്തുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൗണ്ട് ഇല്ല അതായത് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീജ അണുക്കളുടെ അളവ് കുറവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇന്ന് യുവാക്കളിൽ മുൻപത്തെ വർഷങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ലോകമെമ്പാടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അമേരിക്കയിലും സ്പെയിനിലും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ ആവറേജ് ബീജങ്ങളുടെ അളവ് ഐ മീൻ അവൻ്റെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തി നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കൺസ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് യോഗ്യതയുള്ള ബീജങ്ങളുടെ അളവുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം അതായത് എൺപത്തി നാലിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രത്തോളം ഗ്രാജുവലി ലോകമെമ്പാടും പുരുഷന്മാരുടെ ബീജങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീജങ്ങളുടെ അളവ് കുറവാണ് ഇത് ഞാനും പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കിലെല്ലാം പുരുഷന്മാരുടെ ബീജം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടാകും പക്ഷേ അവയിൽ ലൈവായിട്ടുള്ളവ ജീവനുള്ളവയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമോ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതിനും ഒരു പക്ഷേ ഡിഫക്റ്റുള്ള കോശങ്ങൾ അതായത് തലയില്ലാത്ത കോശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വാലില്ലാത്ത കോശങ്ങളോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെ കേസിലും ചത്ത ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് പലപ്പോഴും സെമൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ജീവനില്ലാത്ത ബീജങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും ഒരു പക്ഷേ കൺസെപ്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കാണേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് റിസർച്ചുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ബീജം എങ്ങനെ കുറയുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സംശയം തോന്നാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതായത് ടെസ്റ്റിക്കുകൾ വൃഷ്ണങ്ങളുടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ബി പി എ ബിസ്ഫിനോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് അതിൻ്റെ കട്ടി നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ടാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കെമിക്കലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ചൂടുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്താലും എല്ലാം ഈ ടാലൈറ്റ്സും ബിസ്ഫിനോൾ എയും എല്ലാം അലിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ഈ താലേഡുകളും ബിസ്ഫിനോൾ എയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നാൽ അവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്ത്രീ ഹോർമോണായിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജനുമായിട്ട് ഒന്ന് സാമ്യം ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലും ഈസ്ട്രജനും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുരുഷ ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ സ്ത്രീ ഹോർമോണാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവുമായിരിക്കും എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉയർന്ന അളവിനുണ്ടാവും സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ കുറവുമായിരിക്കും പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈസ്ട്രജനെ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈസ്ട്രജനോട് സാമ്യമുള്ള ഈ ബിസ്ഫിനോൾ എയും ടാലേറ്
പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങുന്ന ബോട്ടിലുകളിൽ പലപ്പോഴും വെള്ളം അടച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്പർ വൺ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ നമ്മൾ വെള്ളമെടുക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴോ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളമെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറിയ തോതിൽ അലിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഭക്ഷണമായിരുന്നാലും വെള്ളമായിരുന്നാലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു രക്തത്തിലെത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസറുകൾ ശരീരത്തിലെ വളരെ നേർത്ത രക്തക്കുഴലുകൾ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസറുകൾ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കകത്ത് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് മാക്കുലർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ പോലും കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസസുകളാണ് ഇതേ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസറുകൾ തന്നെ വൃഷ്ണങ്ങളുടെ കോശങ്ങൾക്കകത്ത് പോയിട്ട് അവയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതും ബീജത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ടീനേജിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അമിതമായിട്ടൊരു ടെൻഷനുള്ളവരാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ സമയമില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് സമയമില്ല ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് ട്യൂഷൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള തെക് ഒരു ഹെവി സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ഇത് ബീജത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താലോ അവിടെയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇതും ഇന്ന് യുവാക്കളിൽ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള പുകവലി ശീലം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പുകവലി ശീലം രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും തുടരുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷേ യുവാക്കൾക്കായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് പുകവലി ഒരു ഫാഷൻ പോലെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നു മറ്റൊന്ന് കോളകളുടെയും മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും ബേക്കറി വസ്തുക്കളുടെയും കളർ ചേർത്ത വസ്തുക്കളുടെയും എല്ലാം അമിത ഉപയോഗം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബീജത്തിൻ്റെ ചലനശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വൃഷ്ണങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ ജോലിയാണ് പലപ്പോഴും പ്രവാസികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തോത് കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇന്നർ വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റിസുകൾ വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനുള്ള കാരണമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പുറത്ത് ഒരു സഞ്ചിയിലാണ് വൃഷ്ണങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതാണ് വൃഷ്ണങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതെങ്കിൽ മാത്രമേ ബീജങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ വളരെ ഉയർന്ന ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലോ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ടെൻഷനുള്ള സിറ്റുവേഷനിലോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൃഷ്ണങ്ങളുടെ ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ബീജത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് ബീജത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യുവാക്കൾ കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഇതല്ലാതെ വൃഷ്ണങ്ങളുടെ ബാധിക്കുന്ന ചിലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന മുണ്ടുനീര് പോലുള്ള രോഗങ്ങളോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ വൃഷ്ണങ്ങളുടെ
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റുകളോ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മിനറൽ വാട്ടറുകൾ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടോടുകൂടി അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വാഹനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചൂട് ഉള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിനറൽ വാട്ടർ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ തട്ടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ ചൂടുള്ള വസ്തുക്കൾ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പരമാവധി ബേക്കറി സാധനങ്ങളോ കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോ അമിതമായിട്ട് സ്വീറ്റ്നസ് ചേർത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പരമാവധി പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മുളപ്പിച്ച പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ബീജത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് നട്ട്സിന് ഇതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സെലീനിയം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൂണോ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മത്സ്യങ്ങളോ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളാകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണിത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളും ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ട